皆さんこんばんはシュガーです銀のさじな方更新が遅れてしまって申し訳ございませんいやー動画編集がねなかなか手間取っておりましてこちらのね撮影をなかなかすることができなかったんですけれどもやっと一段落つきましたので今日ラジオの方を撮っていきたいと思いますというかですね、皆様本当にありがとうございました。おかげさまでね、北海道あのサイクリング満喫できましたので、ね、あの心からねこうあの、本当に感謝を申し上げます。ありがとうございました。はい、ということで今日も質問答えていきましょう。はい、じゃあまず一つ目の質問からいきましょう。えっと、芸能人で言うと、誰に似てるって言われるえっと、最近ね誰かに似てるって言われることはないんですけど高校生の頃はねあの鈴木奈々ちゃんに似てるって言われてましたねなんか結構今は一重のまま自分を受け入れてますけど当時はねもうがっつり二重とかにしてなんかもうまつげバサバサみたいな感じで<笑>メイクしてたので、まあ、似てるってよく言われてましたねはいじゃ次の質問お弁当の定番メニューは何ですかいやー私仕事が結構不定期なのでお弁当というよりは買い弁とか外で食べちゃうことが多いですねなんかちゃんとその日でお昼休憩取れるかわからないのでまあ取れそうだなっていう予約の時は、まあ、おにぎり持ってったりもしますけど普段はあまり持ってかないので、まあ、買っちゃうことが多いですかねはいで次の質問「最近元気出ないから出ること言って」えっとですね、私の好きなアインシュタインの名言をちょっと言いたいですえっとね何だっけかな<笑>急に出てこなくなったえっとどうして自分を責めるんですかえっと必要な時になんか他人が責めてくれるじゃないですかみたいな確か名言っていうか格言があるんですけどなんかそれ自分がなんかすごくこうなんかなんだろう落ち着いたというか自分を責めるのをやめれたきっかけの言葉なんですけどすごくねあのいい言葉だなと思って確かにあの自分にね必要な時に、まあ、仕事失敗しちゃった時とかに誰か他人は怒ってくれるわけですよでもそれでいいじゃないかと自分がそれ以上責める必要はないじゃないかっていうことなのでもしまあ元気出ない時は自分を責めずにまあ私数パーセント大好きなんですけど数パーセントとかに行ってゆっくりしてくださいもうゆっくり過ごしてうんそれでいいんじゃないはい<笑>じゃあ次の質問恋人と長続きする秘訣って何なのいやーこれは分からないなうん長続きもうお互いの思いやり尊重じゃないかなうんあとはお互いの趣味に干渉しないとかお互いの時間をちゃんと作ってあげるとかあとはやられたらやり返すをポジティブにというか<笑>、やってもらったらやってあげるみたいなのをやるといいんじゃないですかね<笑>。すいません。じゃあ次の質問いきましょう。動画見るときはどのアプリ使ってます動画見るときはだいたいニコニコ動画か YouTube ですね。あの、他のアプリとかかなあの、Netflix とか、フール、フールとか。かなまあ、私基本アマゾンプライムしか入ってないんでアマプラが多いですねうんはいじゃあ次の質問いきますやっぱり先輩に敬語って大事ですよねあこれは私も大事だと思いますやっぱりね食べ子になっちゃうとなんだろう友達みたいになっちゃうのでなんかその先輩後輩の関係が崩れてしまうというかなんか仲いいことはいいんだけどある程度その先輩と後輩というこのなんだろうな上下関係って言ったらあれだけど敬うっていうところは必要ですね私も過去にあのタメ語使ってきた女の子とか、まあ、いたんですけど後輩でねでもその子となんかこう仲良くなりすぎちゃうと怒れなくなっちゃうんですよ怒った時にすごくすねっちゃったりとかなんかそのすごく怒ってるわけじゃないけどなんか注意した時にちょっとなんかやっぱりその前の時よりは反抗的になられちゃったりとかするので、まあ、やっぱ友達ではなく、まあ、会社のその先輩後輩っていう関係性を維持するためにやっぱ敬語っていうのは大事ですよね敬うとか言って敬語ですからねうん敬語は大事だと思います私もはいはいじゃあ次の質問逃げることって悪いことじゃないですよね
当たり前じゃん逃げたっていいよって私は思いますちなみに私会社を、えっと、4回ほど辞めておりますはいえっと勤めて辞めてもう何度も繰り返してるんですけどまあその1社目の時にねちょっと心の病気になりかけたというか本当にあのね夜寝れなくなったりなんかいろいろあったのでまあなんかやっぱ自分が壊れる前に、まあ、逃げてもいいんじゃないかなうんまあでも、まあ、逃げた時に何か何が原因だったかっていうのは調べた方がいいかもしれない逃げ続けると、まあ、私もそうなんですけど結局次新しい会社に行った時に自分の中に何も残ってないことってあったりするんですよでなんかまあ1回目の場所では、まあ、ある程度厳しかったから自分の中に残ったものってあったんですけど2社目の時から3社目に行った時ってほとんど自分が成長してなくってだからその時はまあやっぱりもうその時点で34年経っちゃってたからなんかこうあ私って何してんだろうって思ったこともあったんですよだからなんかまあ逃げてもいいんだけれども何が自分は嫌だったのかどうしたいのかっていう先のことはあの逃げた後に一緒に考えてあげるとあのその逃げたことがプラスになるんじゃないかなって思いますはいで次の人は今まで食べた中で一番美味しかったものを教えてください一番美味しかったもの何でも美味しいな一番美味しかったのこれすごい難しい食べ物難しいその一番とか決められないよねだってさもう日本食ってすごい美味しいじゃないしかも安い安くて美味しいのオンパレードじゃんもうねあえっとあでも感動したものはふぐ刺しかなふぐ刺しもう美味しかったはい<笑>なんだろうね、あのー、その美味しいだけじゃなくて日本の料理ってさその料亭とかちょっとお高めなとこ行ったりするとさこう見た目で感動するじゃないこのなんかお汁の中でもそうだしさその複雑なんかもすごい綺麗なのよこうバーってなっててねなんかあれとかにまず感動するかもなんか美味しかったプラスなんかその見た目、うん、見た目の楽しさっていうのは両方相まってあこれ最高に美味しかったみたいなのがあるかもしれない<笑>え分かんないまあ一応ふぐ刺し方でもこれは多分ね記憶というかその時によって変わると思います、はい、で次の質問いきますカラコンってしてみたいですかあれは私ね前の動画で1回2回ぐらいカラコンしてる動画あるんですけどカラコンね実は高校生の時とかはやってましたよ今はなんかそのカラコンしてる目が自分の目が気持ち悪くてなんか宇宙人みたいになっちゃうからあのやめちゃいましたけどなんかカラコンってなんだろうなんか人工感出るよねうんなんかそれでなんか似合う人はいいんだろうけど私さほら見て白目の縁っていうかもうほとんどないんですよで私みたいなのがカラコンやっちゃうとほとんどなんか全部真っ黒みたいな宇宙人になっちゃうのでまああれは似合う似合わないはあるのかなうんまあしたことあ,れありますよはい<笑>で次の質問福岡なら,ら新品か古着どっちが好きですか古着ですはい、えっと、靴は新品靴は新品なんだけど、えっと、他の服っていうか私のねなんかファッションの好みが結構そのエイティとかナイティっていうかもう80年代90年代の服が結構好きなんですよそうだからなんかあのー、昔の形が好きとかがあるのでどうしても古着になってしまうでもなんか古着って言ってもなんか昔って結構ねあの服の素材がすごくいいものを使ってるから中古で買っても全然消えるしあの私結構お洋服ねあの破れちゃったりするとお洋服屋さんで修理出すんですよそう,そうやって着てるので私はもう古着派っていうかまあ新品で自分が気に入るものが売ってたら新品で買いますけどあの古着でなんか古着でしかない、まあ、当時の何年代のこの服が好きっていうのがあったりするとやっぱりそれは中古になっちゃうあのうちのエモちゃんもそうじゃないエモちゃんも私が、えっと、緑か黄色のロードバイクが欲しいと思ってたっていうかそもそも私緑の色が大好きなんですよでも今のロードバイクって割とちょっとこうおとなしめなカラーだったりロゴがちょっとこうちっちゃめだったりするんですけどなんかやっぱ自分の欲しいものはやっぱ中高になっちゃうことが多いですねはい、はい、じゃあ次の質問辛い時どうしてますか辛い時か辛い時どうしてるんだろう最近すごい辛いっていう時がないんだけどな
何してるだろうなやっぱスーパー銭湯<笑>スーパー銭湯行ってもうなんかゆっくりこうやってお風呂に入りますよ<笑>うんスーパー銭湯行きますはいじゃあ次の質問一日の食生活を教えてください一日の食生活なんか毎日バラバラなんだよな食生活ねまあ、朝ごはんは適当にプロテイン飲んでお昼ごはんはまあ食べれたらおにぎりとあと適当にえっとサラチキンサラダチキンとあとはなんかブロッコリーのサラダみたいなのをよく食べてますね、うん、で夜ごはんはめっちゃお腹空すいたらえっと焼肉定食食べたりしてますはい<笑>じゃあ次の質問小さい頃よく遊んでいたおもちゃといえばこれは、えっ、ー、とー、皆さん、あ、私より年下だとわかんないから、祖父美人形ってわかりますで、私、お父さんが結構特撮とか、あの、怪獣とかがすごく好き、妖怪とかすごい好きなんですけど、なんかね、プレゼントでもらったのが、祖父美人形のブースカとカネゴンの祖父美人形をもらったんですよ。なんかでも、すごい大好きで、ブースカとカネゴンが。なんかもうそれはめちゃめちゃ大事にしてたけどなんか遊びすぎて結構色とか剥げちゃってでもなんか捨てられないおもちゃでしたねブースカとかはうんめっちゃ可愛いと思ってそうブースカ可愛いんだよねでなんか話変わっちゃうんだけどさあの昔都内にね都内っていうかまあ東京にブースカランドってあったんですよだからブースカランド行ってあのブースカのキーホルダーとか買ってもらったりしてましたはい<笑>じゃあ次の質問いきますえっと、この人に恋してよかったと思える人はいましたか両思いでも失恋でもうーんいないです<笑>この人に過去は割と振り返らないかもしれないなんかあの時の恋愛よかったなとかあの人すごい好きだったなとかあんま思わないな過去に付き合ってた人はこの人なんで、はい、次の人も初恋は何歳でしたか初恋覚えてないなー幼稚園ぐらいじゃないかなわかりませんごめん<笑>次の人も寒いですね添い寝して温めましょうかありがとう添い寝はちょっとあれだけど気持ちだけ受け取っとくわありがとうなんか心が温まったわありがとうねはい<笑>次の人も好きな匂いはえっとですね、ディオールの、えっと、ヘアミストのなんかバラの匂いが好きなんですよねちょっと名前忘れちゃったな今手元にないんだけどそのディオールの,そのバラ系の、えっと、ヘアミストがすごい好きですバラの匂いって苦手なんだけどなんだかそのヘアミストはねすごい大好きですねはいで次の質問親友とはどこで出会いましたか、えっと、学生時代ですねうん小学校の時と専門学校の時ですねはいじゃあ次の質問いきます、うん、自転車で立ちこぎかっこダンシングするときはハンドルのブラケット部分かっこブレーキレバーの生えてるところを握っていると思いますがそのときブラケット部分を押しながら立ちこぎダンシングしてますか引きながら立ちこぎしてますかそれともシーンに応じて使い分けてますかよろしくお願いしますはい多分だけどあのこぎ始めは多分引いてて、こぎ出したら押してると思う。多分。うん。なんか、一応、その、坂とか登るとき、こぐときは、体重っていうか、まあ、サドルにはまあ、お尻つかないで、前の方に体重かけてることが多いですね。なんか、サドルとかもなんか、こう、つかずに、こう、お尻とかも、全体的にこう、前目に体重かけて、やってると思います。はい、じゃあ次の質問めちゃくちゃ欲しいものがあるけどお金が足りない時ってどうしてます我慢するしかないまあお金が足りないってことは今すぐ買えないってことだからその一応貯金はしつつ本当にこれが必要なのかっていうのを貯めてる間に考えるかもしれないですねお金貯めるって声は悪いことじゃないから一応貯めるけどこれはなんか今すぐ欲しいっていうわけなのかな、まあ、めちゃくちゃ欲しいからまあ今すぐ手に入れたらいいんでしょうけどなんかその欲しいものが本当に自分にとって必要なのかそれとも買っただけで満足しちゃうのかそれによって違うと思いますねうんなんか本当に寒
こそもう欲しかったら多分無理してでも買うだろうしなんかローン組んだりとか周りにお金借りたりとかしてでも多分買うと思うんだよ例えば超高級な、まあ、高島屋のどこどこ県限定のなんとかスーツとかさなんかやっぱ何着限定とかあるじゃないそういうのはさもう限定だからその時しか買えないって分かってるから無理してでも買うとかそういう人はいると思うんだけど私はねえっと前はえっとこう一時期ミニブリストを目指してたことがあってなんかその時にすごくいろいろ生産したというか。まあ、結局ミニマリストにはなれなくってマキシマリストって言ってなんか自分の中のお気に入りだけ置くっていう方にシフトしたんですけどだから洋服でも靴でも時計でも自分の中で一番がもう決まったらこれ以上いらないっていう考えになったので、まあ、それがあってからはまあ割となんか欲しいものっていうのはなくなったんですけど、まあ、本当にそれが欲しいのか考え、まあ、我慢するっていうかもうお金がないからとりあえず買えないから、まあ、貯めてる間に本当に欲しいのかどうかたくさん悩んでなんかそれを使った未来が見えればいいんじゃないかなうん未来とか言うとなんかちょっとかっこつけてるけどね<笑>はいじゃ次の質問答え赤道あこれあれですね前、あのー、問題出してくれた人ですねありがとうございますすごいですね正解ですところで北極と赤道上では同じものの重さが変わるの知ってましたか地球上では遠心力と万有引力というのがあってこの2つの力の違いが重さの差となるみたいです球上の地球が回転しているので遠心力は赤道が最大になるんです万有引力は物体が引き合う力で地球中心から距離が近いほ距離が遠いほど万有引力が弱くなるんですなので北極で体重 50kg の人が赤道で体重を測ると 49.75 キロあたりを指すそうなんですえマジそしたら私赤道で体重測った方がいや軽くなるってこと<笑>あそっかそっかなるほどねあれなんか重力は遠心力と万有引力を足したものが大体重力っていうんだけど万有引力の方が多分強いんだよね基本強いけどえっと万有引力は物体が引き合う力で地球の中心から距離が遠いほど弱くなるからその中心から弱くなった時遠心力の方が働くから軽くなるってことか赤道からあーなるほどねそっかそっかそれは考えたことなかったなすごいありがとうございますちょっと私あのあれだ体重測る時わざわざあの赤道近くまで行って体重測ってくるわ<笑>はい、ありがとうございます。教えていただいて。はい。はい。で、次の質問。冬の大雨で体中が凍えそうな冷たい空気の中で、指先が冷たい状態で指バッチを30連打やったことありますかやってみてください。指先が擦れるだけで痛くてジンジンしているので、とても苦しいんです。いや、痛いんじゃなくて苦しいんかい。<笑>豆電球さんですね、これね。はい。<笑>あのね、冬の雨って嫌だよねめっちゃ寒いよねうん私もあんまり好きじゃない冬の雨はだからなんか冬のサイクリング好きなんですけどなんか濡れた状態サイクリングしたらもうどう頑張ってもねなんかやっぱり体温められないからなんかもうやりたくないな<笑>ちょっとじゃあ今年の冬のサイクリングちょっとやってみるけど苦しいかどうかは分かんないけど、まあ、やってみますありがとうございますはい、はい、じゃあ次の質問スマホって本当は必要じゃないって思うときありませんいやこれめっちゃあるうん,ほんなんかさスマホ別になくてもいいなって思うときはやっぱあるよ、うん、結局さ写真とか撮ってさそれを後で見返すかって言ってそんな見返さないんだよねうんでなんか私ほらさ動画編集してるからさ過去に行ったところのさなんかすごい綺麗な景色だったり思い出っていうのを思い出しながらできるけどさなんかまあそれぐらいしかないよねゲームとかもなんかやるけどたまにやっぱふと時間の無駄なこれって思うこともあるしなんかスマートフォンのせいでなんかなんだろうな見落としてるものとかなんかいっぱいある気がするよね、うん、ただすぐ調べられるっていうのは本当に便利だよね行きたいお店とかも情報を得られるじゃない内容日休みとかも分かるしさ、まあ、そういう点では便利なんだけどなんかいらないなって思う瞬間はやっぱりあるよねうんなくてもいいんじゃないかなみたいな瞬間はあるよねはい
。で次の質問。たい焼きはどこから食べます頭からですね。うん。尻尾でお口直しって感じ。はい。ただ最近困るのがさ、なんか昔だったら頭の方はいっぱいさ、あんことかクリームが詰まってて尻尾の方は少ないっていうのがあるんだけど、最近サービス精神は旺盛なさ、店が多いから尻尾までがっつり入ってるってことがあるの。あれ結構ショックなんだよ。私なんか尻尾でさっぱりしたいのにさ、尻尾まであんこたっぷりやんとか思うときあんのよ。<笑>いやもう尻尾スカスカの店教えてください。はい。で次の質問いきます。波動拳ってカメカカメハメハカメハメハですか？違うでしょ。波動拳ってカメハメハなの？まあ似てるけどね。てかほぼ同じよねやってることね。カメハメハ波動拳カメハメハでもさぶっちゃけさドラゴンボールのさなんか波動拳だったらすぐ技出せるけどさ。カメハメってやってる時に攻撃されてすぐ終わるからさそのなんだろうその技出すまなんか格闘ゲームやってる人なら分かるじゃんその技出すまでのさその何秒かかるとかあるじゃないあれによってさそのキャラの相性ってあるでしょもうカメハメってさも,うもしね格闘ゲームの中で悟空とかがいたらさすぐ死んじゃうからもうカメハメってやってる時にさ私がキャミ使ってさスパイラーローとかやったらさすぐ死んじゃうわけじゃん<笑>、まあ、同じだけどそのなんかリー,チリーチの問題っていうかなんかカメハメハ悟空ちょっと弱そうだよねなんか戦闘力とかさダメージ強くてもその技出すまでのさね<笑>話ずれちゃったな興奮しすぎた<笑>はいということでまあとりあえずえっと今日一気に話してったからいっぱい答えちゃってすごい時間になっちゃったんだけどはいということで今日の質問ここで終わりますあとね質問3ページぐらい残ってるんでもう8ページぐらいになってたマジで放置しててごめんなさい。はい。ということで、皆さん、ここでご視聴していただきまして、ありがとうございました。次回のね、私のまた質問コーナーでお会いいたしましょう。はい。バイバーイ。<笑>おやすみー。<笑>